আসসালামু আলাইকুম তো এই পর্বে আমরা কথা বলবো হচ্ছে নেস্টিং নেম তো আসলে নেস্টিং বলতে কি বুঝি বা নেস্টিংটা আসলে কি যদি এটা আমরা ইজিলি বুঝতে চাই তাহলে আমি এখানে আসি আর নর্মালি ধরেন যে আমরা যদি সিএসএস নিয়ে কাজ করে থাকি আমরা দেখি যে একটা ক্লাস থাকতে পারে তাই না আচ্ছা তো সাধারণত আমরা কী করি অনেক সময় দেখি না একটা ক্লাসের মধ্যে আরও কিছু ক্লাস থাকে তো আমরা যদি এরকম করি যে আমাদের হেডার বলে একটা ক্লাস আছে এই হেডার ক্লাসের মতো ধরেন যে আমরা কী করলাম এরকম দিলাম যে টেস্ট টেস্ট তার মানে হচ্ছে দেখেন এই হেডার ক্লাসের মধ্যে কী থাকবে আর একটা ক্লাস থাকবে যেটা হচ্ছে টেস্ট তাই না আচ্ছা অথবা আমরা যদি একটু এস্টেমেল দেখতে চাই এস্টেমেল দেখলে আসলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে বা আমরা বুঝতে পারবো তো আমি এখানে ধরেন যে একটা ক্লাস নিয়ে ফেলি ক্লাসে যে আমি বললাম যে হেডার ওকে তো এই যে হেডার ক্লাসটা দেখেন আমরা স্টার্ট করছি তারপরে কী করলাম ইন করলাম তো এই ক্লাসের মধ্যে আমাদের কোনো কারণে আমরা আবার আর একটা ক্লাস নিতে পারি যে ধরেন যে এখানে দিলাম হচ্ছে টেস্ট এরকম দিলাম টেস্ট বলে একটা ক্লাস আছে আচ্ছা এই টেস্ট ক্লাসের মধ্যে গিয়ে আমি কি বলতে পারি কিছু একটা বলতে পারি অথবা আমি কি করতে পারি আর একটা ক্লাস নিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে ধরেন যে আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে টেস্ট ওয়ান ওকে ওকে তো এরকম দেখেন তো এখানে দেখেন মেন ক্লাস কোনটা হেডার তার মধ্যে আর একটা ক্লাস আছে কি টেস্ট তার মধ্যে আর একটা ক্লাস আছে কি টেস্ট টেস্ট ওয়ান তাই না আচ্ছা তো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন এই যে যদি কখনো দেখি একটা ক্লাসের মধ্যে আর একটা ক্লাস থাকে তখন আমরা ওটাকে কী বলি নিস্টেড ক্লাস তাই না যে একটা ক্লাসের মধ্যে আর ক্লাস আছে তো সাধারণত এই যে এখানে যে ক্লাসগুলো আছে আমরা যদি এটা সি এসে লিখতে চাই তাহলে আমরা কীভাবে লিখি এখানে আমরা এরকম লিখি না যে হেডার আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের নেম কী ছিল হেডার আচ্ছা তারপর আমরা কী করি একটা স্পেস দিই তারপর আমরা সেকেন্ড ক্লাসের নেম কী লিখি টেস্ট তাই তো আমরা লিখলাম হচ্ছে টেস্ট এরপর দেখেন যে আমি এই ক্লাস নিয়ে কাজ করবো তো এই ক্লাসকে সিলে সিলেক্ট করতে গেলে আমরা কী করি আবার একটা স্পেস দিয়ে আবার লিখি না টেস্ট ওয়ান তাই তো এই যে এরকম কিছু একটা তো নর্মালি দেখেন যে আমরা যদি এরকম ভাবে অনেকগুলো ক্লাস নিয়ে একসাথে কাজ করতে চাই বা নেস্টেড ক্লাস নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে আমরা কাজ করতে পারি কিসে কাজ করতে পারি স্যাসে কাজ করতে পারি তাই না তো এবার আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তো আমরা ধরুন যে গত টিটারে যে কোডগুলো লিখছিলাম সেই কোডগুলো আমাদের এখানে আসে বা আমরা সেই কোডগুলো রেখে দিলাম এগুলো ডিলেট করতেছি না আচ্ছা তো এখানে কোন কোড দিয়ে কী করা হয়েছে বা কীভাবে কাজ করছে এটা আমরা গত ক্লাসে এক্সপ্লেন করছিলাম তাই না আচ্ছা তো আমরা এখানে কিছু কাজ করি যেরকম আমাদের হেডার তাই না আমরা একটু এস্টেমে যাই হেডের মতো দিয়ে গিয়ে দেখি যে আমাদের একটা ক্লাস আছে ক্লাসের নেমটা কি হেডার তার মধ্যে একটা কি আছে পি বলে ইলিমেন্ট আছে তাই না তার মতো একটা নর্মাল টেক্সট আছে হচ্ছে হেডার সেকশন আচ্ছা তো আমরা কি করতে পারি এখানে সরাসরি পি ইলিমেন্টটা নিয়ে কেউ যদি সিলেক্ট করতে চাই আপনাকে যদি বলা হয় পি ইলিমেন্টটাকে সিলেক্ট করেন তো আমরা নর্মালি কীভাবে সিলেক্ট করি আগে বলি না যে আমাদের কোন ক্লাস ক্লাসের নেম কি আমরা এরকম বলতে পারি হচ্ছে হেডার তাই না হেডার তারপর বলতে পারি যে আমাদের ইলিমেন্টের নেমটা কি আসলে পি তার মানে বলতে পারি যে পি ইলিমেন্টটা কিসের মধ্যে আছে হেডার মধ্যে আছে যেহেতু হেডার মধ্যে কী আছে তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে নেস্টেড অথবা নেস্টিং তাই না অথবা যদি ব্যাপারটা এরকম হতো যে এখানে পি ইলিমেন্টের মধ্যে আমি কি করলাম আর একটা ক্লাস দিয়ে দিলাম বললাম হচ্ছে টেক্সট তাই না তার মানে এখন আমার কয়টা ক্লাস আছে দুইটা ক্লাস দেখেন এই হেডার ক্লাসের মধ্যে আরেকটা ক্লাস আছে টেস্ট ক্লাস আছে তখন আমাদের সি এস কিভাবে জেনারেট করতে হবে তখন আমাদের জেনারেট করতে হবে হচ্ছে এইভাবে তাই না যে আগে আসবে হচ্ছে হেডার ক্লাস ডট হেডার তারপর হচ্ছে ডট টেক্সট তাই তো আচ্ছা তো যদি এরকম হয় তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি নেস্টিং তো আসে না আমরা দেখি যে এটা কিভাবে কাজ করতে পারি তো আমরা নর্মালি এখানে এভাবেই দিলাম দেওয়ার পর আমরা স্যাস ফাইলে যাই এখানে যে বলতে পারি হেডার তাই না এই যে আমরা হেডার নিয়ে যে কাজ করছিলাম হেডারে তো আলাদা ডিজাইন আমরা দিছি দেওয়ার পর এখানে দেখেন আমাকে এই হেডারের আন্ডার একটা ক্লাস আছে কোন ক্লাস টেক্সট ক্লাস ওকে তো আমি কি করব এই যে এখানে আসি আসার পর দেখেন আমি যদি একটা স্পেস দিই একটা স্পেস দিলে এই যে হেডারের নিচে অবশ্যই আসবো এবং হেডারের এখানে এসে যদি আমি একটা স্পেস দিই তার মানে আমি কিসের আন্ডারে আসি হেডারের আন্ডারে আসি আর যদি স্পেস না দিই তাহলে হেডারের বাইরে আসি তো এখানে যদি আমরা একটু দেখি যে এই যে টেক্সট ক্লাসটা এটা আসলে কিসের মধ্যে আছে হেডারের মধ্যে আসে না তার মানে আমরা এখানে একটা স্পেস দিলাম তার মানে আমি এখন কিসের আন্ডারে আসি এই হেডার বলে যে ক্লাস আছে এই হেডার ক্লাসের অবশ্যই হেডার ক্লাসের আন্ডারে আছে আচ্ছা যদি হেডার ক্লাসের আন্ডারে থাকি তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি আমাদের ওই ক্লাসের নেমটা লিখতে পারি তো ক্লাসের নেম কী ছিল টেক্সট তো আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে টেক্সট আচ্ছা এখানে আমরা যে নর্মালি জানি যে আসলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় না
একটা স্পেস দিতে হবে তাই না তার মানে মেন ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে হেডার হেডার পরে আমরা যে কোডগুলো লিখছিলাম সেই কোডের আগে আমরা কয়টা স্পেস দিয়েছিলাম একটা আর এখানে দেখেন টেক্সট টেক্সটের আগে অলরেডি কয়টা স্পেস আছে একটা স্পেস আছে এখন এই টেস্ট ক্লাসের মধ্যে আমি যে সিএসএসটা লিখবো সেটারও আগে কি করতে হবে আবার একটা স্পেস দিতে হবে মোট কথা আমরা বলতে পারি একদম লেফট থেকে দুইটা স্পেস আসবে তারপরে যে কোডগুলো লিখবে সেই কোডটা আসবে হচ্ছে টেক্সটের আন্ডারে সো আমি প্রথম টিউটোরিয়াল বলছিলাম যে এখানে যদি স্পেসগুলো ঠিকঠাক না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই ইরোর হবে সো স্পেসগুলো নিয়ে কিন্তু অবশ্যই একটু সতর্ক থাকতে হবে আচ্ছা তো আমি কি করলাম ইন্টার দেওয়ার পর একদম লেফট থেকে হচ্ছে দুইটা স্পেস দিলাম দেওয়ার পরে এখানে আমি বলতে পারি এই যে আচ্ছা আমরা এখানে ফন সাইজ দিয়ে দিচ্ছি তাই না ফন সাইজ ফন কালার দেওয়া আছে আচ্ছা আমরা এখানে একটা ডিজাইন দিয়ে দিয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো ধরেন যে আমরা কী করলাম আমাদের যে টেস্ট বলে যে ক্লাস আছে ওই ক্লাসের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে রেড ওকে তার মানে আমি যদি এবার সি এস এসে যাই দেখেন সে অটোমেটিক এখানে কী করছে ওই হেডারের আন্ডারে একটা ক্লাস আছে কি টেক্সট তার মধ্যে একটা কোড জেনারেট করে দিছে কী দিছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে রেড ওকে তো এখানে যদি আমি মনে করি যে আমি আরও কিছু কোড অ্যাড করবো যেরকম আমি যদি মনে করি যে ফন্ট ওয়াইড ওয়াইড যদি বলি জি এস টি এখানে বললাম হচ্ছে বোল্ডার হ্যাঁ বোল্ডার তো এখানে যদি যাই তাহলে এখানে দেখেন ফন্ট ওয়াইড সে কী করলো বোল্ডার মানুষটা ফন্টটাকে বোল্ড করে দিল তারপরে মেন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন এই যে আমার যে হেডার আছে হেডার ক্লাসের আন্ডারে আর একটা ক্লাস কি সি এস এস তার আন্ডারে কী হলো আমাদের এখানে মোটামুটি একটা কোড জেনারেট করলাম তাই না এই যে এখানে আমরা দিচ্ছি এখন যদি আমরা পেজটাকে রান করতে চাই তাহলে আমাদের এস্টেমাল পেজের উপর ডাবল ক্লিক করে আমরা ওইটাকে রান করি এখানে যাই জাস্ট একটু রিলোড দিই একদম উপরে দেখেন আমাদের যে ক্লাস ছিল ওই ক্লাসের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা কী দিচ্ছিলাম রেড কালার তাই না তার মানে ওই ডিজাইনটা আসলে এখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে আচ্ছা এটা গেল ডিজাইনের ব্যাপার এখন যদি আমরা এটাকে আর একটু ভালোভাবে শিখতে চাই তাহলে আমরা একটা কাজ করি কন্টেন্ট বলে যে ক্লাস আছে কন্টেন্ট ক্লাসের মতো আমরা একটা লিস্ট নিয়ে ফেলে তো সাধারণত আমরা লিস্ট কীভাবে তৈরি করি আর ওটা লিস্ট ধরেন যে এইভাবে নিলাম এলআই এলআই এর মধ্যে আমি একটা এরকম নিলাম এখন আমি এখানে ব্যাপারটা একটু জটিল বা একটু বড় করার চেষ্টা করতেছি এই জন্য কারণ একটা প্রজেক্ট করতে গেলে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো ক্লাসের মধ্যে আরও অনেকগুলো ক্লাস থাকতে পারে হ্যাঁ তো যদি আমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে ইচ্ছা মতো এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো এ আর কি আচ্ছা তো আমরা এখানে কি করতে পারি জাস্ট এই যে এটাকে কপি পেস্ট করে নিতে পারি হ্যাঁ আমরা বললাম যে হোম একটা বলাম হচ্ছে অ্যাবাউট একটা বলাম হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আচ্ছা তো আমরা যদি একটু রিলোড দিয়ে দেখি যে দেখেন আমাদের কন্টেন্ট সেকশনের মধ্যে আমরা কী দেখতে পারতেছি একটা লিস্ট দেখতে পারতেছি তাই না আচ্ছা যদি এখানে একটা লিস্ট থেকে থাকে এবার আমরা কি করব যে আমাদের এখানে যে লিস্ট আছে এই লিস্টের যে টেক্সট আছে টেক্সটের উপর কিছু ডিজাইন অ্যাপ্লাই করবো হ্যাঁ যে আমাদের এই যে দেখেন এখানে যে কালার আছে কালারটা মেবি ব্লু কালার আছে নিচে আন্ডারলাইন আছে তো আমরা তাছে এই টেক্সটটাকে অনেক বড়ো করবো তারপর আন্ডারলাইনটাকে তুলে দিব বা টেক্সটের কালারটাকে চেঞ্জ করব তো নর্মালি আমরা ডিজাইনটা আসলে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি হোম অ্যাবাউট কন্টার এই টেক্সটের উপর তাই না তো যদি কোনো টেক্সটের উপর ডিজাইন অ্যাপ্লাই করতে চাই আমরা জানি যে ওই টেক্সটের আগে কোন ইলিমেন্ট আছে ওই ইলিমেন্টটাকে আমাদের সিলেক্ট করতে হয় তাই না তো নর্মালি দেখেন তো আমাদের এটার উপর যদি ডিজাইন অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমাদের কোন ইলিমেন্টটাকে সিলেক্ট করতে হবে এ তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি এই ইলিমেন্টটাকে সিলেক্ট করতে গেলে আমরা সরাসরি এ বলবো না না বলে আমরা বলতে পারি যে আগে ইউ এল ইলিমেন্ট আছে তার মধ্যে কী আছে এল আই ইলিমেন্ট আছে তার মধ্যে কী আছে এ আছে তাই তো আচ্ছা তো এখন এই ইউ এল ইলিমেন্ট আবার কিছুর মধ্যে আছে কন্টেন্ট বলে একটা ক্লাসের মধ্যে আছে তো এবার আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের মেন ক্লাস কোনটা ছিল কন্টেন্ট ওকে তো আমি যদি এখানে ইন্টার দিই দেখেন একদম লেফট থেকে একটা স্পেস দেওয়ার পর যেহেতু আমার উপরে কী আছে কন্টেন্ট সো আমি যদি এখানে একটা স্পেস দিই দেওয়ার পরে এখানে আমি যা লিখবো সেটা কিসের উপরে যাবে কন্টেন্টের মধ্যেই যাবে হ্যাঁ তো আমি কন্টেন্টের এখানে যে বললাম ইউ এল আমাদের যদি ভালো না লাগে আমরা এখানে একটা স্পেস দিতে পারি কোনো সময় সরি একটা ব্রেক দিতে পারি বা ইন্টার দিয়ে একটা লাইন নিশ আনতে পারি কিন্তু দেখেন এটার আগে কিন্তু আমাদের একটা স্পেস মাস্ট বি থাকতেই হবে আচ্ছা দেওয়ার পর আমরা বললাম ইউ এল এই ইউ এল এর আন্ডারে আমাদের আবার কী থাকবে এল আই থাকবে তাই না এই এল আর আন্ডারে আবার কী থাকবে এ থাকবে ওকে তো আমরা এভাবেও কাজটা করতে পারতাম অথবা আচ্ছা আম
ওকে আর যেহেতু এখানে আমাদের এটা দেওয়া লাগবে না আচ্ছা এবার এটাকে সেভ দিই এখানে একটু রিলোড দিই তো নিচে থেকে না এখানে কিছু একটা আসবে যেহেতু আমরা কোড এখনও লিখে নাই এই জন্য কোনো কিছু আসে নাই তো আমরা এখানে যে একটা স্পেস দিয়ে লিখে ফেলি যে কালার আমরা ওটার কালার কী দিতে পারি ধরেন গ্রিন কালার গ্রিন আমরা ফোন সাইজ বললাম পঞ্চাশ পিকজেল একটু বড়ই করে দিলাম আচ্ছা আর একটা কাজ করে স্যার টেক্সট ডেকোরেশন ডেকোরেশন মানে নিচে আন্ডারলাইনটা আমরা রাখতে যাচ্ছি না তাহলে বলা হচ্ছে না এই দেখেন এখানে আমরা ভুল করেছি আমি বললাম দেখে আসি ওটা দেওয়া যাবে না ওকে তো এখানে যদি যাই তাহলে দেখেন সে বলে দিচ্ছে কন্টেন্ট ক্লাসের মধ্যে আপনার একটা কী আছে ইউএল আছে এলআই আছে এ আছে তার মানে এই যে দেখেন আমার একটা ক্লাসের মধ্যে কী আছে আরও ইলিমেন্ট থাকতে পারে এবং ওই ক্লাসের মধ্যে আমার আরও অনেকগুলো ক্লাস থাকতে পারে তো এই যে এই জিনিসগুলো আপনাকে কী করতে হবে এখানে স্পেস দিয়ে দিয়ে ডিফাইন করে দিতে হচ্ছে হচ্ছে যে আসলে কোন ক্লাসের মধ্যে কোন ক্লাস আছে বা কোন ক্লাসের মধ্যে কোন ইলিমেন্ট আছে তো আপনি যদি এখানে এই স্পেসটা দিয়ে ঠিকঠাক মতো ডিফাইন করে দিতে পারেন তাহলেই আসলে আপনার এখানে ঠিকঠাক মতো চলে আসবে আর যদি এখানে স্পেসটা নিয়ে একটু ভুল হয় বা একটু যদি ঝামেলা হয় তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের আউটপুটটা আসবে না তো যেহেতু এই যে এখানে একটা ক্লাসের মতো আর একটা ক্লাস আমরা কিভাবে নিয়ে কাজ করতে পারি মেন বিষয়টা হচ্ছে এইটাই হচ্ছে আমাদের সেই নেস্টিং বা নেস্টেড ক্লাস তো আশা করি আপনাদের সামান্য হলেও ধারণা দিতে পারছি যে আসলে কিভাবে নেস্টেড ক্লাস বা নেস্টিং নিয়ে আমরা স্যাসে কাজ করতে পারি হ্যাঁ তো ভালো থাকবেন সবাই